நிம்மதியின்மை அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களோடு மோதல் இது போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளை இன்றைக்கு இளைய தலைமுறை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் இன்றைக்கு வேகமான போட்டி உலகத்தில் எப்பொழுதேனும் ஏதேனும் அடைந்திருக்க வேண்டும் என்றோ எல்லோரும் இலக்கை வைத்துக் கொண்டு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த ஓட்டத்திற்கு முன்பாக நாம் இதை அடைந்தால் மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கை அடைந்து விட்டதாக இருக்குமா நமக்கு நிம்மதி வேண்டுமா எப்படி ஏன் இந்த பதற்றங்களை அதிகரித்துக் கொண்டே போகிறோம் என்பதெல்லாம் இன்றைக்கு எல்லாருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனையாக சரியான நேரத்துக்கு போக முடியாதபடி பேருந்து வந்து சேருவதில்லை இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றால் போக்குவரத்து நெருக்கடி பண நெருக்கடி மன நெருக்கடி என்று நெருக்கடிகளுக்கு இடையே சிதை உண்டு கிடைக்கிற இன்றைக்கு மனங்களை எப்படி அவர்களை அமைதிப்படுத்துவது அந்த மனங்களை எப்படி திடப்படுத்துவது அவர்களை எப்படி வந்து ஒரு இலக்கை நோக்கி செலுத்துவது என்கிற பிரச்சனை எல்லா குடும்பத்திலும் எல்லா தரப்பிலும் ஏழை பணக்காரர் என்று இல்லாமல் வர்க்க பேதமற்று எல்லோருக்கும் இருக்கிற இந்த பிரச்சனையை எப்படி கையாள்வது மனித மனம் என்பது ஒரு கண்ணாடி மாதிரி அதில் ஒரு சிறு வேறு விரிசல் விழுந்தாலும் கூட அதை சரிப்படுத்துவது என்பது ரொம்ப இயலாத காரியம் இந்த மனதை சரிப்படுத்துகிற ஒரு கலையில் பட்டம் பெற்றிருக்கிற கிருஷ்ணா சுரேஷ் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் அவர் ஒரு மென்திறன் பயிற்சியாளர் என்எல்பி என்கிற நியூரோ லிங்கிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் இதில் படிச்சிருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்த நெருக்கடிகளிலிருந்து இந்த அவஸ்தைகளிலிருந்து எப்படி விடுபடுவது என்பதை பற்றி பல்வேறு விஷயங்களை அவரோடு இன்றைக்கு கலந்துரையாட இருக்கிறோம் கிருஷ்ணா சுரேஷ் சார் அதாவது இந்த என்எல்பிங்கிறது முதல்ல என்ன என்எல்பின்றது வந்து நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது நரம்பியல் மொழி நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் மூளை சி வேரியஸ் லெவல்ஸ் ஆஃப் நம்மளுக்கு மூளையில் சில இது இருக்கு கான்சியஸ்னஸ் லைக் தி கான்சியஸ் மைண்ட் தி அன்கான்சியஸ் மைண்ட் நம்ம இந்த நியூரோ லிங்குவிஸ்டிக் ப்ரோக்ராம் வந்து அன்கான்சியஸ் மைண்டுக்கு சில லாங்குவேஜஸ் மூலமாக தட் இஸ் கால் லிங்குவிஸ்டிக் சில லாங்குவேஜஸ் மூலமாக அது சொல்கிறதுனால அது கட்டுப்படுத்தும் மந்திரங்கள் ஜபிக்க வேண்டாம் திருமூலர் இது மனத்துக்கண் மாசிலநாதல் அனைத்திறன் ஆகுல நிரப்பிற குரல் திரு அதுல என்ன சொன்னாரு மனசை கட்டுப்படுது அதனுடைய பெரிய தரம் மத்தெல்லாம் ஆரோரம் அவர் சொன்னார் எஞ்சான் உடம்புக்கு தலையே பிரதானம் பழமொழி சி இதெல்லாம் இருக்கு பட் நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்னா சி இவன் கண் கைக்குள்ள நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியும் சில தட் இஸ் வி கேன் டூ நம்மளால முடியும் அது எப்படி பண்றதுன்றது தான் இதுதான் இத்தனை நாள் வந்து தெரியாம இருக்கு இதெல்லாம் நம்மளுக்கு மூதவதியர்கள் சொல்லிட்டு போனாங்க பட் என்னன்னு வழிமுறை தெரியல மனமது செம்மையானால் மந்திரங்கள் ஜபிக்க வேண்டாம்னார் பட் இன்னைக்கு நம்ம வி ஆர் ஏபிள் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் அட்ரஸ் யுவர் அன்கான்ஷியஸ் இல்லை இந்த இது இந்த செயல்திட்டங்கள் மூலமாக இந்திய கான்டெம்பரரி இளைஞர்களுக்கு தங்களுடைய நெருக்கடிகளை சந்திக்கிற இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் எப்படி வந்து இதை வந்து எல்கேஜி குழந்தைக்கு ஹோம் ஒர்க் பண்ணலைங்கிறதும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான் ஆமாம் அலுவலகத்துக்கு குறித்த நேரத்திலே போக முடியவில்லை என்பதும் ஸ்ட்ரெஸ் தான் அலுவலகத்தை கூடுதலான பணியை சுமக்க வேண்டி இருப்பதும் ஸ்ட்ரெஸ் தான் எல்லா இடத்துலையும் மன அழுத்தங்கள் இருந்துட்டு இருக்கு இவர்களுக்கு எந்த வகையான செயல்முறை திட்டங்களை சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம வந்து சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் சாஃப்ட் ஸ்கில்ன்றது லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸ் இருக்கு கம்யூனிகேஷன் டீம் ஒர்க் தகவல் தொடர்பு தகவல் தொடர்பு 
குழு டீம் ஒர்க் குழு நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இணைந்து செயல்படுது தென் யூ ஹேவ் அடாப்டபிலிட்டி ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து எல்லாரையும் ஒழுங்கிணைத்து செயல்படும் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும் நெகிழ்ச்சி ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கணும் ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தென் யூ ஹேவ் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் யூ ஹேவ் எமோஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் இனி உணர்வுகள் வந்து ரொம்ப நம்மளை போட்டு தாக்குது ஏன்னா உணர்வுகள் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது பண்றதுக்கு எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட் பார்க்கணும் இதெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து செயல்படுறது தான் நம்மளுடைய சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்லையே வந்து இப்போ நம்ம ட்ரெயின் பண்ணுறோம் டு பீப்புள் ஹவு டு அடாப்ட் யுவர் செல்ஃப் ஹவு டு கம்யூனிகேட் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கம்யூனிகேஷன்றது வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப வந்து நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதை பற்றி பட் கம்யூனிகேஷன் இன்றைக்கி ரொம்ப லேக்கிங் பட் அதை நம்ம ஈஸியாக பயின்றோன்னா சரியான பாதையில் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா நம்ம ஈஸியாக சக்சீட் ஆகலாம் அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில்ல வர்றது நீ சாஃப்ட் ஸ்கில்ல அடிக்கினே போகலாம் நிறைய இருக்கு சாஃப்ட் ஸ்கில் பட் சிலது நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்றது இன்னொன்று இப்போ சொல்ற மாதிரி இன்றைய காலகட்டம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பெரும்பாலான இன்றைய இளைஞர்கள் வந்து அந்நிய நாட்டினுடைய நிறுவனங்களை வேலை வாய்க்கிறார்கள் அவர்களுக்கு இருக்கிற அந்த அவர்கள் இரவு பணிகளை நம்ம அவர்களுடைய பகல் நேர பணிகளை நம்ம வாழ்ந்து இரவெல்லாம் பார்க்குறாங்க இரவெல்லாம் பார்த்து விட்டு பகலெல்லாம் தூங்குகிற ஒரு வாழ்க்கை முறை வந்திருக்கு ஆக இரவெல்லாம் பிடித்திருக்கிறது என்பது இரவு என்பதே வந்து உடல் ஓய்வெடுப்பதற்கான ஒரு முறை என்று இந்தியர்கள் பழக்கப்பட்டு விட்டார்கள் அதற்கு நேர்மாறாக இன்றைக்கு ஐடியில் இருக்கிற ஒரு காலச்சூழல் உருவாக்கி இருக்கிறது அதிகமான வருவாய் ஆனாலும் கூட நிம்மதியான தூக்கம் இல்லை அதாவது தலையில் அந்த மூளையில் ஓடக்கூடிய வீடியோவை ஆஃப் பண்ணுவதற்கான வழியே இல்லாமல் திண்டாடுகிறார்கள் படுக்கையில் படுத்தால் ஒரு விவசாயி போய் களை பறித்து விட்டு தான் நல்ல வேலை செய்து விட்டு போய் மரத்தடியில் படுத்தால் நிம்மதி தூங்கிறாங்க ஆனால் வந்து லட்சக்கணக்கில் சம்பளம் வாங்குகிற ஒரு ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குற ஒரு இளைஞர் வீட்டுக்கு போனாலும் அந்த படுக்கையில் படுத்தாலும் அவருக்கு அந்த டேட்டா பேஸ் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஆஃப் பண்ணுறது அதற்கு சில பயிற்சிகள்லாம் இருக்கு இப்போ நார்மலி இப்போ ஆஃபீஸ் இருக்காங்க ஆஃபீஸ்லேருந்து தே ஷுட் நாட் கேரி தர் லேப்டாப் லேப்டாப் நாங்கள் சொல்கிறது வந்து அந்த பயிற்சி வாட் எவர் தே டூ தவர் அதை நீங்கள் வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது வீடுன்றது வேறு ஆஃபீஸ்ன்றது வேறு என்னவாக இருந்தாலும் யூ ஷுட் ஹாவ் அ பிரேக் இந்த தி ஆஃபீஸ் அண்ட் வீட்டுக்கு வந்தால் வீடு வேலை தான் போவேன் இன்றைக்கி ரொம்ப கஷ்டம் நானும் ஒத்துக்கிறேன் பல இடத்துலேருந்து எங்களுக்கும் இது மாதிரி கேட்குறாங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் நீ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்தோடனே சில பயிற்சிகளை கையாடு வீட் இஸ் நாட் சி எப்போ ஒன்று நீ ஒரு டாக்டர்களுக்கு போனாலும் ஒரு மருந்து சாப்பிட்டா தான் எனக்கு தெரியும் நீ எல்லாத்தையும் போட்டு மனத்தை அழ நீங்களே மன அழுத்தப்படுத்திட்டு அப்புறம் அதுக்கு தீர்வு காண முடியலன்னு சொன்னால் எப்படி தீர்வு காண்றதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்குது நாங்கள் சொல்லித்தரோம் தீஸ் நாங்கள் நிறைய இடத்துக்கு போய் சில கிளாஸஸ் எடுக்கிறோம் அதுக்கு சில ஸ்டிப்புலேஷன்ஸ் இருக்குது அதை வச்சு எடுத்தோம்னா தென் இட் வில் பி ஈஸியர் ஃபார் எப்படி வந்து ஒரு வர அலுவலகத்திலிருந்து வீட்டுக்கு சொல்கிறார் அலுவலகத்தை அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டை கழட்டி விடுறது கைட்டு விடுறது எப்படி கைட்டு விடணும்னா தே ஷுட் பி தே ஷுட் பி டேக்கன் அவுட் ஃப்ரம் தட் இப்போ நீங்கள் ஆஃபீஸ் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க இவ்வளோ பெரிய ஆஃபீஸில் நீங்கள் ஒரு பெரிய அதிகாரியாக இருக்கீங்க யூ ஆர் இருக்கும் நான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல பட் தட் ஹேஸ் டு பி லிமிட்டட் யூ கேனாட் டேக் ஆல் யுவர் ஸ்ட்ரெஸ் டு தி ஹவுஸ் அதுக்கு தான் டீஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் சொல்கிறோம் காலையிலே நீ ரெடி பண்ணிடு நீ ஏர்லி மார்னிங் இட் செல்ஃப் யூ பி ரெடி டு டேக் ஆல் தி ஸ்ட்ரெஸ் டோன்ட் பிரிங் இட் ஹோம் அதுக்கான சில பயிற்சிகள் காலை எழுந்தவுடன் நீங்க வந்து யூ டூ யுவர் பிரஷிங் யூ டூ யுவர் பேத்திங் தட் இஸ் ஆல் அவுட் அவுட்டர் வெளியில செய்யறது உள்ளுக்குள்ள இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அக்யூமுலேட் ஆறதுனால நீங்க யோ டு டூ சட்டன் பயிற்சிகள் லைக் மூச்சு பயிற்சி அதாவது பிராணாயாமா அது மாதிரி பிராணாயாமா பிராணாயாமம்னு சொல்றாங்க பிராணாயாமம் பட் நான் என்ன சொல்றேன் இட் இஸ் மூச்சு நன்றாக எடுத்து விடுவதா இட் மூச்சுன்றது வந்து சி மூச்சு விடுறது வந்து இட் நீட் நாட் பி ரிதமிக் நான் என்ன தரமா சொல்கிறேன் சிம்பிளாக போனேன் இப்போ நிறைய பேர் எங்களை சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்னால் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் தியானமோ இல்லை மூச்சு பயிற்சியோ பண்ண முடியலை நீங்கள் அதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு மெத்தட் நான் சொல்கிறேன் சிம்பிள் மெத்தட் யூ கேரி அவுட் ஜஸ்ட் ப்ரீத் நான் வந்து புதுசாக சொல்லலை சரி ஏன்னா இவரே சொல்லியிருக்கார் நீங்களே சொன்னீங்க மனமதி சாமி ஆனால் மந்திரம் செஞ்சவங்க மனமதி சாமி வாசியை அடக்க வேண்டாம் வாசியை அடக்கம் அப்போது வாசி அடக்கணும்னா மனம் செம்மையாகும் மனம்
that is you inhale so exhale hum in the one silent ana and the so hum external ah uh, breathing in all breathing breathing eh it can or at least or 50 vaati ad pannu 50 50 vaati 50 times idu panninga na first ungalku brain brain ki oxygen nare kedaikum ungalku you will get uh, your body get refreshed ungalku mm. irukra toxin ella vella padum idu onnu pannalam inno one simple square breathing neenga na vande idu or breathing element asthma ko matha ungalku na try panna solla for normal people simple breathing square breathing left nostril close your right nostril left nostril you inhale four point 1 2 3 4 hold four point 1 2 3 4 exhale four point through inner nostril so paringla idu mari you make 30 times 30 times 30 times so you what happen you are again regulating you are breathing a regulate pandring innige vande breathing is enormous Pe- people you go to what you call a very a or jam ay or where there is a difference of opinion or mm-hmm. um, husband and wife the breathing is not proper you i can unisonly breathe you and me can unisonly i can match your breathing in solra mm-hmm. when i match your breathing you can easily take me you can understand me <coughs> ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த முரண்பாடு இருக்கிறது காரணமே தே டோன்ட் மேட்ச் தே டோன்ட் பிரீத் அது வந்து சொல்கிறாங்க பட் பிரீதிங் இஸ் அல்டிமேட் யூ டூ பிரீதிங் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தீங்க நம்ம படித்தோம் நம்ம சொன்னோம் அந்த தமிழ் இலக்கியங்கள் எல்லாத்துலேயும் இருக்கு ஏன்னா இத்தனை யாரும் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா டைம் இல்லை எவ்ரி படி காலில் எழுந்தோமா பாதி நேரம் வந்து படுகிறதே லேட் சரி ரைட் இது வந்து இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது கூட வந்து இந்த ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து நான் வந்து அந்த என்னை வந்து அதுக்காக ஒரு எல்லாருக்கும்